please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நான் சுப்ரின்ஷா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் தலைப்பு செய்திகள் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை நடத்தி முடிக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஆர் கே நகர் பணப்பட்டுவாடா புகாரில் அரசியல்வாதிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து பதிலளிக்க வருமான வரித்துறைக்கு நோட்டீஸ் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து சத்துணவு மையங்களில் முட்டை விநியோகம் நிறுத்தப்படவில்லை என அமைச்சர் சரோஜா விளக்கம் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு அரசியல் ரீதியானது என கண்டனம் சசிகலாவின் உறவினர்கள் வீடுகளில் நடைபெற்ற சோதனையில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட போலி நிறுவனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக வருமான வரித்துறையினர் விளக்கம் தேவைப்பட்டால் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் சசிகலா இளவரசியிடம் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் தகவல் சென்னை அருகே பழைய பெருங்களத்தூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் தீ விபத்து இலவச மிக்சி கிரைண்டர் உள்ளிட்ட பொருட்கள் எரிந்து சேதம் ஆர் கே நகரில் பணப்பட்டுவாடா செய்த அரசியல்வாதிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து பதிலளிக்குமாறு லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறைக்கும் வருமான வரித்துறைக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஜெயலலிதா கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி மரணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து காலியாக உள்ள ஆர் கே நகரில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா புகாரால் ரத்து செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் போலி வாக்காளர்களை நீக்கிய பின்பே இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது ஆர் கே நகர் தொகுதியில் நாற்பத்தை ஐந்து அறத்திற்கும் மேற்பட்ட போலி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது கிறிஸ்துமஸ் பொங்கலை ஒட்டி தேர்தல் நடத்தினால் பணப்பட்டுவாடா நடைபெறக்கூடும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது ஆனால் அதை ஏற்க மறுத்த உயர்நீதிமன்றம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவின் எந்த மாற்றமும் இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது ஆர் எஸ் பாரதி தொடர்ந்து வழக்கையும் முடித்து வைத்தது இதனிடையே ஆர் கே நகர் பணப்பட்டுவாடா தொடர்பாக நடவடிக்கை கோரி திமுகவின் மருதகணேஷ் தொடர்ந்த வழக்கும் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி சுந்தர் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மருதகணேஷ் சார்பில் வாதிட்ட வழக்கறிஞர் வில்சன் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் பணப்பட்டுவாடா செய்தவர்களின் பெயர் பட்டியல் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் புகார் அளித்தும் இதுவரை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டிய அவர் நடவடிக்கை எடுக்காமல் தேர்தல் நடத்தினால் முறைகேடு நடைபெறும் என்றும் கூறினார் அப்போது ஆர் கே நகர் பணப்பட்டுவாடா வழக்கை சம்பந்தமே இல்லாமல் அபிராமபுரம் காவல்துறையினர் விசாரிப்பது ஏன் என அரசு தலைமை வழக்கறிஞரிடம் உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது அதற்கு சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் கேட்டு பதிலளிப்பதாக தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன் தெரிவித்தார் பணப்பட்டுவாட புகாரில் அரசியல்வாதிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக பதிலளிக்க லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை வருமான வரித்துறைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் தேர்தல் ஆணையம் தமிழக அரசு மத்திய அரசு டிசம்பர் பதினோராம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க நீதிபதிகள் ஆணையிட்டனர் ஆர் கே நகருக்கு எப்போது இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் வலிமை அதிமுகவிற்கு இருப்பதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை சேத்துப்பட்டில் மீனவர் தினத்தை ஒட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆர் கே நகருக்கு எப்போது இடைத்தேர்தல் வந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ளும் வலிமை அதிமுகவிற்கு உள்ளதாகவும் இடைத்தேர்தல் மட்டுமல்லாமல் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலையும் அதிமுக தைரியமாக சந்திக்கும் என்றார் வேட்பாளரை பொறுத்தவரை ஆட்சி மன்ற குழுவை முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் கூறினார் நாளைக்கு வந்தாலும் சரி அது ஆறு மாதத்தில் வந்தாலும் சரி எந்த தேர்தல் வந்தாலும் சரி அதாவது பொதுத் தேர்தல் நமக்கு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்து நமக்கு வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் அதனால் தேர்தலை கண்டு அஞ்சுகின்ற இயக்கம் அனைத்து இந்த அண்ணா அதோட முன்னேற்ற கழகம் கிடையாது நமக்கு தொண்டர்கள் கிடையாது ஏன்னா எல்லோரும் தராணையோடு இடைத்தேர்தலாலும் சரி எந்த தேர்தலாலும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு தராணி பெற்றவர்கள் அம்மா வழியிலே நாங்களெல்லாம் பயிற்சி பெற்றவர்கள் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஜெயக்குமார் கட்சி விவகாரங்கள் குறித்து பொதுவெளியில் விவாதிப்பது நாகரிகமாக இருக்காது என மைத்ரேனருக்கு பதிலளித்தார்
சசிகலாவிற்கு தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது ஏன் என வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு உயரதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார் சசிகலாவின் உறவினர்கள் நடத்தி வரும் நிறுவனங்கள் மூலம் வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக பொருளாதார நுண்ணறிவு பிரிவு அளித்த தகவல் மற்றும் ஆவணங்கள் அடிப்படையில் பல மாதங்களாக கண்காணித்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு உயரதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் இதில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட போலி நிறுவனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினைந்து வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சீல் வைக்கப்பட்ட இடங்களில் மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிவித்த அவர் கைப்பற்றப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மூலம் போலி நிறுவனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் போலி நிறுவனங்களின் பணப்பரிமாற்றம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் வருமான வரித்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் சசிகலா பூங்குன்ற நரைகளில் ஆவணங்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நீதிமன்ற அனுமதியோடு ஐந்து அறைகளில் சோதனை நடத்தியதாகவும் ஒரு லேப்டாப் இரண்டு டேப்லெட் ஏராளமான பென்ட்ரைவ் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் ஆய்வு செய்யும் பணி நடத்தி வருவதாகவும் போயஸ் தோட்ட சோதனை குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் போயஸ் தோட்ட சாவி இளவரசி மகள் ஷகிலாவின் கணவர் ராஜராஜனிடம் இருந்து பெறப்பட்டு சோதனை நடத்தியதாக தெரிவித்த அவர் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை அடிப்படையாக வைத்து தேவைப்பட்டால் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் சசிகலா இளவரசியிடம் சிறைக்கு சென்று விசாரணை நடத்த உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் துணை ராணுவத்தினர் வெளிமாநில தேர்தல் பணிகளில் இருப்பதால் மாநில காவல்துறையினரை வைத்து சோதனை நடத்தியதாக தெரிவித்துள்ள வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு உயரதிகாரி சசிகலா குடும்பத்தினரின் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் சபரிமலையில் ஐயப்ப பக்தர்கள் விட்டு செல்லும் பழைய துணிகள் டன் கணக்கில் ஏலத்தில் எடுத்து தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே சரத்துப்பட்டியில் குவித்து வைத்துள்ளனர் இதனால் நோய் பரம் அபாயம் இருப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் கூறியதை அடுத்து அவற்றை திருப்பி அனுப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வருகிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக செய்தல சதீஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவருடன் பேசுவோம் சதீஷ் சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்கள் பழைய துணிகளை அங்கு டன் கணக்கில் விட்டு சென்ற துணிகள் டன் கணக்கில் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனை ஏலம் எடுத்தவர்கள் அங்கு குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களின் புகாரின் அடிப்படையில் தற்பொழுது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்கள் நடவடிக்கை எவ்வளவு துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது சதீஷ் நிச்சயமா அதாவது சபரிமலைக்கு செல்லக்கூடிய பக்தர்கள் பெரும்பாலான தேனி மாவட்டம் வழியாகத்தான் சென்று வருகின்றனர் இதுல சபரிமலையில் செல்லக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருமே பம்பை நதியில் இருக்கக்கூடிய பம்பா ஆற்றில் புனித நீராடி பின்னர் தான் சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிப்பதற்கு தரிசிப்பனர் இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக சபரிமலை ஐயப்பன் நடை திறக்கப்பட்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அந்த சபரிமலைக்கு சென்று வரக்கூடிய என்ற சூழ்நிலையில் அந்த பம்பை ஆற்றில் குளிக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தங்களுடைய துணிகளை வந்து ஆற்றிலே விட்டுவிட்டால் மட்டுமே தங்களது பாவங்கள் போகும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த துணிகளை விழுகின்றனர் இதற்கு வந்து கேரள உயர் நீதிமன்றம் வந்து தடை விதித்திருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த தடைகளை மீறி சரிவர பக்தர்களுக்கு தெரியாத காரணத்தினால் சிலர் வந்து ஆற்றில் துணிகளை அப்படியே விட்டு செல்கின்றனர் இதனால் அந்த பம்பை நதி மாசு அடையுது சுகாதார சுகாதாரக்கேடான சூழ்நிலை நிலை வருகின்றதன் காரணமாக திருவாங்கூர் தேவஸ்தானம் போர்டு சார்பாக தனியாருக்கு ஏலம் விடப்பட்டு அந்த துணிகள் அனைத்தும் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது அப்புறப்படுத்தப்பட்ட துணிகள் அனைத்தையுமே கேரளாவில் வைத்து அளிப்பதற்கோ மறுசுழற்சி செய்வதற்கோ அங்கு தடை இருக்கிறது இதன் காரணமாக இன்று அதிகாலை அந்த அப்புறப்படுத்தப்பட்ட துணிகளை பிரத்யேகமாக ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் கொண்டு வர தேனி வழியாக குவிலி சோதனை சாவடியை கடந்து பெரியகுளம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வைத்து மறுசுழற்சி செய்வதற்கு அதாவது அந்த துணிகள் அனைத்தையும் உலர வைத்து அதை பேக்கிங் செய்து மீண்டும் விற்பனைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் இருப்பதாகவும் இரண்டாம் கட்டமாக அந்த ரொம்பவும் சிதலமடைந்த துணிகளை வந்து பெங்களூர் உள் திருப்பூர் உள்ளிட்ட ஏரியா பகுதிகளுக்கு வந்து மிஷினரிஸ்களுக்கு துடைப்பதற்கான துணிகளுக்கு அனுப்புவதற்காக கொண்டு வந்து இங்கே டன் கணக்கில் வந்து குமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த துணிகள் வந்து அனைத்துமே ஈரப்பதமான சூழ்நிலை இருப்பதால் சுகாதாரண கேடான சூழ்நிலை உருவாகிறது அந்த பகுதி முழுவதும் இப்பொழுது துர்நாற்றங்கள் அதிகப்படியாக வீசி கொசுக்கள் அதிகமாக உற்பத்தியாகி டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இதன் அடிப்படையில் அப்பகுதி மக்கள் வந்து அரசு அதிகார் அதாவது பெரியகுளம் தாசில்தார் அவர்களுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு தாசில்தார் மற்றும் விஏஓ அவர்கள் சம்பவம் கொடுத்த அந்த இடத்திற்கு நேரடியாக வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் வந்து இந்த துணிகள் அனைத்தையுமே மீண்டும் கேரளாவிற்கே அதாவது ஏலம் எடுத்தவர்களுக்கே திருப்பி அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை தற்போது அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சதீஷ் அந்த பம்பை நதிக்கரையோரம் மக்கள் இந்த மாதிரி துணிகளை விட்டு செல்லக்கூடாது என்ற என்பது போன்ற பலகைகள் அவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பலகைகள் ஏதேனும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா சதீஷ் 
அதாவது அந்த பம்பை நதி என்பது கேரளா மாநிலத்தில் இந்த சபரிமலை செல்லக்கூடிய பகுதியில் அமைந்துள்ளது நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அந்த பம்பை நதியில் பலகைகள் அனைத்துமே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் ஒரு சில பக்தர்கள் அந்த பலகை இருப்பது தெரிவு சரிவர கவனிக்காமல் அந்த ஆற்றில் வந்து துணிகளை விட்டால் மோட்சம் கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே நோக்கத்தில் வேகும் ஆற்றில் வந்து துணிகளை விட்டு சொல்லினர் மேலும் அதாவது குறைந்த விலைக்கு வாங்கக்கூடிய துணிகள் என்பதால் ஒரு சிலர் அப்படியே அந்த ஆற்றில் விட்டு செல்ல செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் தற்போது அதிகமாக இருந்து வருகிறது சதீஷ் இது குறித்து நீங்கள் அதிகாரிகள் யாரேனும் தொடர்பை கொண்டீர்களா அவர்கள் இதை பற்றி ஏதேனும் விளக்கம் கொடுத்தார்களா அதாவது அந்த ஆய்வுகளில் மேற்கொண்டுள்ள தேனி மாவட்ட சாரி பெரியகுளம் தாசில்தார் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களிடம் நம்ம நேரடியாக கேட்டபோது இந்த துணிகள் இங்கு இருப்பதன் காரணமாக பல்வேறு நோய் தொற்றுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது எனவே இந்த துணிகளை ஏலம் எடுத்தவர்களுக்கு அதாவது டெண்டர் கேரளாவில் எடுக்கக்கூடிய எடுத்த ஏலத்தில் இருந்து சப் ஏலமாக இங்கே வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஏலத்தில் எடுப்பவர்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு மீண்டும் கேரளாவிற்கே கும்பி வழியாக அந்த ஏலம் எடுத்தவர்களுக்கு லாரிகள் மூலம் அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என தெரிவித்துள்ளனர் சதீஷ் இணைப்பில் வந்து கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி நடந்து கொள்வதாக கூறும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் சட்டமன்றத்தை கூட்ட தயாரா என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் மைனாரிட்டி அரசு நடப்பதாக கூறினார் ஒரு மெஜாரிட்டி இல்லாத ஒரு மைனாரிட்டியில ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை வந்து சட்டப்படி ஒரு பார்த்து அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படையில் உடனடியாக சட்டமன்றத்தை கூட்டணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதுக்கு அவர் தயாரா இருக்காரா என்பதுதான் கருத்து சென்னையை அடுத்த பழைய பெருங்கலத்தூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன பெருங்கலத்தூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக தமிழக அரசின் விலையில்லா மிக்சி கிரைண்டர் மின்விசிறி போன்றவை அங்குள்ள அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த அறையில் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென தீப்பற்றியது தீயணைப்பு வீரர்கள் வர தாமதமானதால் பொருட்கள் முழுவதும் எரிந்து சேதமடைந்தன பின்னர் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் சென்னையில் கூவம் கரையோரத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவோருக்கு உறுதியளித்ததை விட குறைவான சதுரடியில் மாற்று இடம் வழங்குவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை கிரீம் சாலை அருகே கூவத்தை ஒட்டிய கரைப்பகுதியில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட புகாரில் அறுநூற்றாறு வீடுகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் இடித்து வருகின்றனர் அதனை கண்டித்து நேற்று மறியல் நடத்த நிலையில் செம்மஞ்சேரியில் முன்னூற்று தொன்னூறு சதுர அடியில் மாற்று வீடு வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்திருந்தனர் இந்நிலையில் வீடுகளை காலி செய்துவிட்டு செம்மஞ்சேரி சென்றவர்களுக்கு வெறும் இருநூற்று ஐம்பது சதுர அடியில் மட்டுமே வீடு வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அந்த தகவல் பரவியதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இப்போது இடத்தை உடனே காலி செய்யும்படி அவர்களை காவல்துறையினர் மிரட்டியதாகவும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் வயதான தாயை வீட்டிற்குள் வைத்து பூட்டிவிட்டு மகன் வெளியூர் சென்ற நிலையில் காவல்துறையினர் அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் தந்தை பெரியார் நான்காவது விதியில் வசிக்கும் ஓய்வு பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் ராஜேந்திரனின் வயது முதிர்ந்த தாயார் சர்குரு மகன் வீட்டில் வாழ்ந்து வருகிறார் எழுந்து நடமாட முடியாத நிலையில் உள்ளார் இந்த நிலையில் மகன் ராஜேந்திரனும் அவரது மனைவியும் அவரை வீட்டின் கார் நிறுத்தும் இடத்தில் படுக்க வைத்துவிட்டு பெங்களூரு சென்று விட்டனர் ஒரு வாரமான நிலையில் சர்குருவின் நிலைமை கண்ட பக்கத்து வீட்டினர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர் அங்கு வந்த காவல்துறையினர் 
காம்பவுண்ட் கதவின் பூட்டை உடைத்து சர்குரு அம்மாவை மீட்டனர் பின்னர் அவரின் மகள்களுக்கு தகவல் கொடுத்து வரவழைத்து மூதாட்டியை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி அரசு போக்குவரத்து கழக மண்டல அலுவலகங்கள் முன்பு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் ஓய்வூதியத்தை முறையாக வழங்க வேண்டும் என்பது உள்பட எட்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடைபெற்றது சென்னை மதுரை கோவை உள்பட ஏழு அரசு போக்குவரத்து மண்டல அலுவலகங்களின் எதிரே சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சென்னையில் பல்லவன் இல்லம் அருகே சுமார் ஆயிரம் பேர் சாலையை மறித்தனர் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் ஓய்வூதியத்தை மாதந்தோறும் பத்தாம் தேதி வழங்குவதற்கு பதிலாக ஒன்றாம் தேதி வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர் இதனால் சென்ட்ரல் செல்லும் சாலையில் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மறியலில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்